Siamo a Crosia, eh, precisamente siamo davanti al Palazzo di Città, il, il comune di, eh, di Crosia. Eh, stamattina si sta verificando un, eh, una situazione di protesta, una manifestazione di protesta eh, da parte eh, di un dipendente della cooperativa Città Pulite, la, sarebbe la cooperativa che si occupa nel, nel territorio comunale di Crosia della raccolta dei rifiuti solidi urbani eh, all'interno della, della cittadina ionica. Eh, noi dopo eh, adesso abbiamo eh, la possibilità di sentire il, il signore, il dipendente della cooperativa che eh, sta protestando, eh, si è eh, incatenato alle porte, alla porta del, eh, del comune, sentiremo le, le motivazioni, sentiremo le ragioni e poi subito dopo avremo, eh, cercheremo di sentire anche il, la voce del, dell'amministrazione comunale ed eventualmente anche del, del presidente della cooperativa Città Pulita che nel frattempo è arrivato qui nel, nel comune di Crosia. Lei è il signor? Madeo Salvatore. Madeo. Signor Madeo, come mai questa protesta? Perché non ce la faccio più. E adesso... In che senso? A campare, a fare la spesa, C ho due figli, sono sposato. Sì, ma quindi le motivazioni della protesta quali sono? Che ci, mi devo pagare 12 mesi. Ah, ecco, quindi mancata, la, mancata, lei, la mancata retribuzione da parte della cooperativa, cioè lei sta lavorando e non viene, non viene retribuito, è questa quindi la, la motivazione della protesta? Sì, no, non prendo lo stipendio da 12 mesi, non so più come devo fare la spesa. Lei è sposato? Sì, ho due bambini, sono sposato, ho due bambini, una femminuccia e un maschietto. Ecco, sono bambini, bambini pure piccoli, quindi diciamo delle difficoltà oggettive eh, per il sostentamento della famiglia, è l'unico reddito in, che ha in famiglia lei? Sì, sì, solo io lavoro, sì. Ecco, cosa chiede? Niente, io chiedo che mi, dio, mi, mi, cioè, mi, che mi diano delle spiegazioni perché come mai non ci, non, non ci pagano. Questi sono i motivi che non riesco più a fare la spesa perché cioè, la gente non ci fa più. Vado al supermercato, devo dare dei soldi al supermercato perché non ce la faccio più. Non mi fanno più, come si dice, del credito. credito. Del credito. Ho non mi fanno più del credito e non so come fare. O mi devo chiudere dentro la casa o non devo uscire più. E devo morire io e i miei figli e mia moglie. Questo. Ecco, nel frattempo lei sta continuando a lavorare per la cooperativa nella raccolta nel... dei rifiuti solidi urbani. Sì, e nel frattempo sto lavorando ancora a lavorare con la cooperativa Città Pulita. Città Pulita. Noi se ci riusciamo adesso cercheremo di parlare col primo cittadino del, eh, di Crosia ed eventualmente anche con il vostro presidente, il presidente della vostra cooperativa per vedere eh, quale possibile soluzione a tale, a tale problema. Sì, va bene? Va benissimo. Grazie. Siamo con il presidente della cooperativa Città Pulita, Pietro Capalbo. Presidente, dunque, eh, è tutta la cooperativa quindi a essere in, eh, in una forma di protesta? Sono i dipendenti della cooperativa naturalmente, io in qualità di, di presidente non è che le, se, si è verificato qualche volta che l'impresa fa sciopero, per, non esiste insomma, però io eh, oltre ad essere presidente sono anche un impiegato della cooperativa, io sono nelle stesse identiche situazioni degli altri, degli altri lavoratori e mi sento mortificato doppiamente perché è chiaro che dovrei essere io a pagare loro insomma, no? Visto che la situazione però ormai è risaputa, noi come unica fonte abbiamo, abbiamo l'introito che ci, ci viene dalla, dal corrispettivo del comune di Crosia, non, non, potendo, non, non incassando da circa 12 mesi, di conseguenza non possiamo, non possiamo ne, nemmeno eh, erogare gli stipendi. Una sola cosa vorrei, visto c'è un, un assurdo nel nella legislazione nell'ordinamento italiano praticamente se io non riesco a pagare i contributi sia dell'Inps che delle NAIL questi, questi enti non mi rilasciano il DURC il documento unico di regolarità contributiva non eh, avendo il DURC addirittura l'ente uh, pubblico non può uh, pagare quando, quando deve quindi ci troviamo all'assurdo. Lei dice un circolo vizioso, è il gatto sì, che si muove. Chiaro, no, cioè se tu non mi metti, tu ente pubblico, non mi metti in condizione di, di pagare i contributi, un altro ente pubblico mi dice tu non mi paghi i contributi, quindi io non ti rilascio il DURC e il, il, e il comune non, non, non può pagare. Ora, l'assurdo qual è? Che naturalmente terrorizzati da questo, noi magari... magari eh, 
abbiamo rinunciato a pagare una mensilità ai dipendenti per onorare i debiti con, con, la, contribuzione. con la contribuzione. Cioè ci sarebbe stato pure un bel respiro se ci fosse stata la, poss la possibilità di, di, non lo so, di, 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 di lazionarle, di, 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 di rateizzare. Ho capito, quindi un'ulteriore difficoltà da parte della cooperativa eh. dell'impresa che in questo momento sta effettuando questo tipo di servizio nei, in, in favore del, del comune di Crosia, quindi anche il, il, il bisogno oggettivo di pagare i contributi con precisione, con regolarità. Senta Presidente, eh, in due battute, quindi... Il servizio comunque continua ad essere eh, regolarmente svolto? Io non assicuro niente perché se, se gli operai vengono a lavorare il servizio viene svolto. Se, se mi, me vengono a mancare gli operai come è successo stamattina non lo so. Grazie Presidente. Ecco, siamo arrivati nella stanza del sindaco, il primo cittadino di Crosia, il presidente Gerardo Aiello, gentilmente ci ha concesso un momento di eh, confronto per sentire il suo pensiero circa questo stato di, eh, come dire, di protesta, questa manifestazione da parte eh, del dipendente della città pulita, eh, della cooperativa città pulita. Nel frattempo però nella stanza del sindaco ci sono altri rappresentanti della stessa, della stessa cooperativa, eh, gli amministratori, i vari componenti della giunta e eh, lo stesso presidente eh, Pietro Capalbo, presidente della, della città pulita. Un momento quindi di concertazione, sindaco, sindaco Iello. Sì, è una, una necessaria concertazione perché eh, è da più tempo che si sta dibattendo di questo problema, cioè del problema della sanatoria di, una, di un diritto eh, che spetta a chiudere, comunque soddisfare alla cooperativa un diritto vecchio della verità che non nasce da oggi nasce dalla notte dei tempi per molti aspetti ma che oggi si è ingangrenita soprattutto perché alla situazione pregressa pesantissima si è aggiunta una difficoltà oggettiva degli ultimi tempi una difficoltà dell'amministrazione comunale in carica che nasce da una situazione disastrosa che il comune ha trovato nel 2009 disastrosa al punto che si parla non più si parla ma si è agito dopo averli verificato di un debito fuori bilancio di oltre 2 milioni e 300 mila euro che abbiamo appartato tenendo in sospeso proprio la parte riguardante la città pulita sulla quale parte va fatto un chiarimento. Oggi siamo purtroppo per le difficoltà che il Comune ha attraversato ma per le difficoltà che attraversa l'Italia intera se non l'Europa e il mondo ma in particolare il meridione d'Italia dove arrivano all'improvviso tagli sui trasferimenti grazie alle, alla politica scelerata degli anni passati di questo, del governo precedente soprattutto tagli che non consentono a un comune come Crosia, un piccolo comune come Crosia di me, rimettersi in piedi se pensate che ha avuto un taglio di, oltre, di circa 300 mila euro sul bilancio solo di quest'anno immaginate cosa si può fare ma a prescindere da questo esiste una situazione debitoria del Comune nei confronti di questa cooperativa città pulita che va risolta, anche perché i lavoratori hanno titolo e bisogno ad essere suffragati da economie per, mantenere, per mandare avanti la famiglia. Allora nella concertazione noi stiamo tentando di applicare subito e da subito il decreto approvato dal Governo Mondi due o tre giorni fa che prevede l'intervento di enti o l'intervento delle banche per far fronte, con l'impegno ovviamente dell'ente dell comune, a risolvere entro i 12 mesi poi la questione debitoria, ma che fa fronte alla possibilità di un'anticipazione dalla quale questa cooperativa trarrebbe almeno, almeno quella eh, possibilità di respirare e di rimettere in moto le energie che oggi sono appannate giustamente a questa energia appannata va risposta. Ecco quindi lei ritiene che ci siano le, come dire, le opportunità per eh, tamponare almeno questa situazione? Ripeto abbiamo entro stamattina se ne esistono le condizioni subito a livello burocratico io effettuerò farò effettuare la certificazione con la quale eh, la cooperativa Opelegis si può rivolgere a un ente bancario e cercare di superare la fase di ambas. Per quanto invece riguarda la richiesta di un tamponamento con economie liquide, con cash per essere chiaro, eh, in questo momento ci sono serie difficoltà, ci sono serissime difficoltà anche perché la società di riscossione non ha tenuto fede ad un ruolino di marcia, noi siamo, eh, eravamo senza 
introiti dal 2009, cioè i cittadini di Crosia non, non hanno pagato per il 2009, 2010, 2011 i tributi, per cui le casse comunali sono essiccate. Abbiamo, avevamo fatto un ruolino di marcia per il rientro di questi anni pregressi, colpa del fallimento di Tributi Italia e la società si era impegnata entro dicembre scorso a recuperare gran parte di questo dovuto da parte dei cittadini. Stasera avremo un incontro urgente con la Soget perché rimetta in moto il meccanismo senza più tergiversare perché se eh, i riflessi sono che gli operai che lavorano non si possono pagare ci dispiace, vuol dire che i cittadini eh, avranno sì quelle dilazioni consentite dalla legge ma le bollette dovranno arrivare subito e quindi la Soget dovrà operare e accelerare i tempi. Per quanto ci riguarda, nell'immediato noi verificheremo domani la situazione di cassa. Se domani, dopo domani o appena possibile dovesse esserci la possibilità di attingere il minimo per dare anche un respiro alla cooperativa, lo faremo. Grazie Sindaco. Per onore del vero, la situazione della cooperativa Città Pulite che deve essere risolta, e questa è la volontà per quanto ci riguarda, è datata da tempo. Se e prendetene atto, vi prego, c'è un debito fuori bilancio che così è richiesto dalla cooperativa, si aggira a circa 700 mila euro, sui quali 700 mila euro che appartengono alla passata amministrazione, io adesso andrò a fare le nostre verifiche e poi concorderemo un piano di ammortamento con la città pulita, ma è un debito che non riguarda noi. Poi, in che senso non riguarda voi? Perché è un debito contratto precedentemente all'arrivo della mia amministrazione, punto, chiaramente. Mentre le mensilità che noi dovremmo ancora, sulle quali noi siamo in ritardo, in verità, sono 4 o 5, mentre 7 o 8 appartengono alla passata amministrazione. Ah, ecco, quindi complessivamente sono, complessivamente 12, sono 12. 12 mensilità, esatto. di cui 4 o 5 vostre sì, e 7 o 8 della precedente amministrazione. Per chiarezza... Grazie di nuovo Sindaco.